Kakav je osjećaj sada kad ste u ovom poziciji šefa, recimo, reprezentacije mlađe? Pa to je velika odgovornost, to je nije samo trening, to je znači već dvije godine u konstantnoj komunikaciji sa djevojkama gdje smo radili selekciju, već preko 50 djevojaka je prošlo kroz treninge, pa treba upoznati svu tu djecu, ne samo kvalitetu igranja, treba upoznati njihov karakter, kakve su van terena, kakve su u školi, I uglavnom to uz dosta komunikacije sa njihovim trenerima iz kluba smo došli do ovih 18 cura za koje smo se odlučili za ovo natjecanje, ali još ima u Hrvatskoj dosta cura koje mogu kandidirati, koje kandidiraju za ovu reprezentaciju. A evo, radili ste i kao pomoćni trener za žensku seniorsku reprezentaciju i koja je zapravo razlika u radu sa ovim dobrim skupinama i koju preferirate? S obzirom da sam iz malog mjesta gdje nema fakulteta, moja je, znači, moji su igračice od ovo 16, 17, 18 godina i to s tim, s njima se bavim već malo te ne 15 godina. U stvari, tu sam najmo reći na svom terenu. Ono što sam bio pomoćnik dvije godine, tri, koliko ne znam sad točno, tri godine, izborni kucanjug i koji me je izabrao prepozno je znači moj put iz male sredine gdje me je izabrao u taj svoj stožer pa ja se sigurno više pronalazim u ovom trenutku kod ovih curica od tih 16, 17, 18 godina već nije nije tu samo što sam rekao teren, tu je bitno i van terena dosta utjecat hrabritih možda nekad malo i strogo prema njima djelovati, ali to je sve znači odrastanje, odgoj i meni je to, ajmo reći, životni poziv. A što mislite o opoziciji ženskog rukometa u Hrvatskoj? Treba ulagati u one male klubove koji nisu u toj prvoj ligi ili ne znam. Treba glavnom zadržati, odnosno ponovo vratiti one sredine, dosta je sredina propala koji su učinili bazu hrvatskog rukometa. A što se tiče sam ženskog, kad se spoređuje muški, problem je glavnom to što je baza mala. Što je sve manje i manje klubova, sve manje i manje curica se opredjeljuje za sport uopće, ne za rukomet. Vidim da je i odbojka i košarka u istoj situaciji, tako da, ne znam, moje mišljenje ako se popravi situacija u državi da će se i svijesti o sportu podići na višoj razinu, samim tim i rukometu. Čitite se kao stvarno složna ekipa, onda imate li zbog toga možda neki ritual za sreće ili nešto slično prije utakmica? Pa svaki ima nešto svoje individualno, a mi kao ekipa pa baš i ne. Mi imamo jedan svoj krug kojeg baš i ne puštamo nikog sa strane. Bitna je stvar da svi vjerujemo u ono što želimo i to je to.